Hi everyone! Welcome back to my channel and today is another plant video and alam ko magugusan nyo ang topic na to kasi ang dami nagtatanong nito sa akin sa Instagram. So, today I will share with you all of the plants that survive air conditioning room. So, if you want to find out what they are, then just keep on watching. Ang isashare ko sa inyo today are all of the plants that I have in my bedroom. Wala akong scientific explanation kung nagsasurvive ba talaga sa room to but I will share with you what are my plants that have survived our bedroom for almost a year na. Marami na ako nailagay dito sa room na to na wala na sila dito ngayon. Nasa labas na sila or namatay na sila. That's why, ang criteria ko is yung more than a year nang nandito sa kwarto na to na buhay pa din until now at hindi nag-inarte. That's why, it's safe to say na they will thrive in an air conditioning room. So, ang aming aircon ay nakabukas from 6pm until 7am at the most is 9 a.m. Pag tinalamad kami bumangon ng maaga. So, that's more than 12 hours every day. And sometimes, 24 hours. Especially weekends. After lunch, bukas na yung aircon namin. <laughs> hanggang kinabukasan na yun. So, these are the sturdy plants na buhay pa rin hanggang ngayon dito. Makikita nyo yung iba sa background. <laughs> so, number one is, ang aking pinaka-pinaka-pinaka-favorite is the golden photos. Sobrang laguna nito, and lahat ng pothos ko dito sa bahay na to ay dito nang gagaling. Dapat sobrang haba na niya, but lagi ako nagpuputol dito to give to friends, to propagate, and to whatever. Yeah. It's normal to have naman random yellow leaves na tatanggalin ko na. <laughs> tatanggalin ko na today kasi it doesn't do anything good for the plant. So, don't hesitate to remove yung mga dried leaves. Okay lang yan kasi it really happens with plants. They're not perfect. Okay lang na may pa isa-isa dalawa. <laughs> I think kaya to dalawa nagkaganyan kasi nasa baba siya. Nung nagdirig ako, natuluan siya ng bonggang-bongga. Nung mga nasa ibabaw. Kaya nagkaganyan. But it's fine. Anyway, almost two years na nga yata in that hanging basket. But pag summer, yung sun nasa kabila. So, medyo madilim na dahil ang layo na niya sa window. Nagsasurvive siya doon but because I like to keep it lush and with big leaves, nilapit ko siya. Kasi doon, wala na siyang gagawin. Surviving lang but hindi siya magpo-produce ng more growth. Kaya nilapit ko siya dito sa window for now. And I'm sure ibabalik ko siya doon someday. Pagka dito na ulit sa side namin nakatutok yung sun. But anyway, it doesn't matter. The pothos survives AC room. Yan ang pinakamatagal dito sa kwarto na to. Yung golden pothos has maraming kinds of pothos like this one. I think ilalabas ko na soon. This is the enjoy. And as you can see, meron na naman. Kakabunot ko lang nung ibang mga yellowish. Ito, bagong-bago lang to. Nakita nyo ito sa recent plant haul ko, diba? Numipis na agad. <laughs> And I realized and I read a lot about Pothos and Joy na sa labas dapat siya. I'm still trying to fix things kung kakayanin niya dito. But if tuloy-tuloy na magkaganyan, nilalabas ko na. But for Pothos, it's not all Pothos. Golden Pothos lang. Marami akong Pothos dito. Nagsasurvive naman sila like this Manjula and the Marble Queen. Yeah, Marble Queen is doing really good. May mga bagong growth. But mabagal. But they are surviving. Pero hindi ko pa sila pwede isama sa video na to. Because bago pa lang sila. So golden pothos. Okay? Just to be clear. Number two is my fortune plant and Dracaena over there. Yang malaking yan. I'm just gonna insert a picture. And may bago ako, Dracaena. So I'm sure that one will survive also. But this Dracaena na fortune plant na napakalaki. See? It has grown so much. Sobrang dami ko nang napaglagyan niyang plant na yan dito sa buong bahay namin. First, nasa sala siya. And then, nilagay ko siya sa room namin na madilem sa guest bedroom. And then, now it's here. But it's still surviving. It's thriving. Sobrang lush na niya. I will show you a picture of nung binili ko siya before. If gano pa. Kaliliit yung mga leaves. But now, sobrang bongga na niya. Parang puno na siya dun sa tabi ni Don. That one survives any conditions, any part of the house, anything. Basta, sobrang easy lang niya as in. Literally. Number three is my fiddle leaf fig. Ever since binigay siya sa akin, dito ko na siya sa kwarto nilagay because it's expensive and gusto ko nakadikit siya sa window. And alam ko kasi na fiddles love sunlight. So, ang purpose lang talaga kung bakit nandito siya sa room na to is because this room has the best lighting in the house. Ayoko naman siya ilagay sa garage kasi maalikabok doon and mahal na mahal ko nga siya. Ito yung pinaka una kong mahal na plant. It's been here for almost two years now. Naglaga siya ng leaves last year. Tatlong araw akong out of town and hindi binuksan niyo doon yung bintana. Kaya pag uwi ko, yung tatlong leaves niya sa baba, nanlagas. And then after that, 
for so long. I think three or four months, walang nangyayari. It's not dying, but it's not growing. That's why I pruned it, and now I have two fiddles. Yung isa nasa labas, yung baby niya. And then siya, nandito lang siya. It's not growing, like crazy growing, but it's fine. Kasi ganyang size lang naman talaga yung gusto ko. Dahil bawal na ako magkapuno dito. Papagalitan ako ni Don, but it's very happy in this room. It's thriving. Marami sa inyo natatakot maglayin na fiddle sa AC room eh. Pwede siya, pwede siya guys. Sobrang gusto niya yun. Number four is Philodendron Brazil. This particular plant, kinot ko siya. Kasi bumili ako ng isang lush na lush na Philodendron Brazil. And then, nandun siya sa baba. And then, nag-cut ako to propagate in a small pot. Dito ko siya sinabit. Gusto ko lang itry. Isa nasa labas, isa nasa loob kung saan niya gusto. Kahit saan pala siya ilagay, masaya siya. So, this one, nag-start siya na sobrang, I think, mga less than four na dahon lang. Ngayon, it's really thriving and growing and it looks so pretty. Eventually, it will trail down na. It's probably four months old. But sinama ko siya dito kahit na wala pa siyang one year kasi tuloy-tuloy yung paglago niya ay nakakatuwa siya. Sa labas, maganda din siya. But actually, mas maganda pa nga yung itsura nito kaysa dun sa nasa labas ko. Kasi yung nasa labas ko, nawala na yung mga yellow na stripes niya because hindi siya masyadong na, na aarawan. For all variegated plants, they really need the sun to keep their ano, variegation. Pagka hindi sila nagkakaroon ng enough light, they will turn to solid green. So, ganun yung nangyari sa nasa baba ko. Kaya medyo nilalabas ko siya ngayon ng towards the liwanag. This one inside, kasi nakadikit siya literally sa window. So, sobrang liwanag ang nakukuha niya. Kaya napakaganda ng mga tumutubod. The variegations are so, so, so pretty. Number five, pinag-isipan ko, isasama ko to dito, but isasama ko pa rin siya. It's the rubber tree. December ko siya nakuha. Dito ko na siya agad nilagay. And then, every single week, tumutubo siya. Nakaka katuwa. Ang daming bagong leaves. However, hindi yung air ko nang may kasalanan. Yung summer. Siyempre, nung sobrang uminit talaga nung summer time, parang nasuffocate siya. So, every single day, tatlo ata yung binabagsak niyang leaf. Kaya nilabas ko muna sa labas. But that's not the point because iba naman yung situation na nangyari kung ba't siya nilabas. As far as the air conditioning is concerned, you can put a rubber tree in your AC room. Gusto niya yun. I think kung tuloy-tuloy na bukas yung AC namin nung summer, mag-survive siya. Kaya, I think gusto niya yung air conditioning. Labas muna namin to get fresh air. And now, it's so, so, so beautiful. If you haven't seen that, pinost ko siya sa Instagram ko eh, yung transformation niya nakakatawa. Eventually, when the weather gets a little bit better, probably soon, ibabalik ko na siya dito. Nakaawa kasi ako sa mga nasa labas kasi sobrang naalikabukan sila habang naglalagay si Don, Don the Builder. So, that leads me to my next one. It's Thai Constellation Monstera. It used to be here. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga expensive plants ko or yung mga mahal na mahal kong plants, dito automatic sa kwarto pumupunta. Kasi unang-una, ayaw ko sila sa labas kasi baka daan-daan ng mga pusa na invaders namin dito sa garage. Or, yun nga, the alikabok is real because of doon. So, never sila nakaka-experience ng shiny leaves. Kaya gusto ko sila nandito sa taas and sa room kasi eh, nakadikit talaga dito sa window. Okay naman siya dito. Kaya lang, naman ko kung nakita niyo sa Instagram ko yung pinost ko na time-lapse. Usually, pag may tumutubo, parang less than a week, mumubukas na siya. Sus ko, to two weeks na naka-on yung phone ko nung nakatutok doon, wala nangyayari. Sabi ko, ano ba ito? Ang aasar ba ito? Ayaw niyo mag-open. So, sabi ni Don, baka nga din, nasa suffocate siya, sobrang init. So, ilabas ko muna para bumuka. Ayun nga. True enough, nung nandun siya sa baba, nag-unfurl na yung new leaf niya. I believe, sobrang happy din siya dito kasi, nung nandito siya sa room na to, dalawang new leaf agad, tas ang lalaki pa yung tinubo niya. Ano na lang yung gagawin ko during summer season, bababa ko muna sila to get fresh air. Then, at the end of the summer, balik na sila dito sa room. Para naman ma-experience nila yung ma-shiny ulit sila. <laughs> Next one is Chinese Evergreen. Actually, this one, kahit saan nyo din ilagay, para siyang yung fortune plant ko. So, this one has been here for almost two years na din. Isa to sa mga first batch ko. Nandun din to sa five easy house plants ko for beginners. Because ever since I got this, wala siyang ginawa. Kundi magbigay lang ng magbigay. So, nakakatuwa. What I realized is that nung nilabas ko siya for quite a while, yan, kumapal, dumami ng dumami yung tubo niya. Here, see? Pagka nasa labas siya. Pagka nandito siya sa loob, okay lang. Maganda pa rin yung variegation. Sobrang pretty, oh. Tuloy-tuloy pa rin yung tubo, but it's not as fast. Pinakapal ko lang siya sa labas, binalik ko na siya ulit dito. But this one, anywhere talaga. Kahit malamig, kahit mainit, kahit maliwanag, kahit madilim, masaya lang siya. Sama niya yung Aglionema. I just got that. Kaya hindi ko sinama dito sa video. But ganun din yung peg niya. That's why I'm sure next year na dito, pa rin yun sa kwarto na yun. But that one is next to my bed. Ay mo kung makikita niyo ba? Ayun, no. Yata ba daw ako kunin ang taman? Kasi ayun, doon nakatutok nga mismo talaga yung aircon kasi yung turo nung basta aircon nandun siya. 
Next one is Sansevieria, the green snake plant. Kaya ako din gusto gusto yun kasi it's perfect nga daw to have that in your bedroom. Kasi isa yun sa num number one talaga na makes your air quality in the room really, really good. Kaya dapat ako talaga nasa bedroom ang snake plant, nasa banyo, and nasa kitchen. Kasi liyan yung mga malalakas, humigop ng mga masasamang elemento. <laughs> sa air. But, I noticed, kasi I have two kinds, pang housewarming present sa akin ng friend ko. The plain green one, yung dark green, and yung isa na may yellow na lining. Ilang beses ko tinra ito, ah. So, yung may yellow na lining, hindi siya nagsusurvive dito sa loob. Hindi ko alam kung dahil sa aircon or gusto niya yung araw kasi nga meron siyang variegation. Unti-unti siyang namamatay ng namamatay dito sa bedroom. Tsaka nung, kahit nung binaba ko siya, hindi aircon pero nasa loob pa rin siya ganun. So, but, as soon as nilabas ko, grabe. Sobrang nag-grow siya na nag-grow. Kaya ang kapal-kapal na niya ngayon, mayat-maya akong namimigay. But, the green one, you like the Chinese evergreen and this fortune plant, you can put it anywhere. Actually, meron akong ganun na nakalagay dito sa shelf. Kaya lang, Umulan kasi kaya naglabas ako. Kasi in-alternate ko sila na magpapa ko sinong gusto magpaulan. So, nasa labas sila ngayon. But yun, isa yun sa nakalagay dito sa shelf ko sa taas. And I have a really big one dun sa corner ng pagdanan namin na madilim. But anyway, for the air conditioning room, that's what I'm saying. Or for inside the house in general, yung green one yung mas sturdy kesa yung may yellow sa ano. Yun ay based on my experience ha. Kasi ilang beses ko talagang tinry, i-attempt na ilagay sa kahit sa ang sulok ng bahay namin yung may yellow. But it's really dying. That's why, sa labas na siya. And sobrang ganda niya. Sobrang bilis tumubo. But the green one, you can keep it in any part of your house. Sobrang survivor yun. And lastly, my air plants. Bago pa lang din ako nag-air plants, but I believe this will survive inside this room. This one. And yung buhok nung isa kong girly doon sa taas. And I think I will buy more na maganda ilagay sa mga shelf. Kasi yung iba nasa babae, ang ganda-ganda ang tignan. Sobra. And sobrang happy lang sila kasi gusto lang naman nila air eh. Basta yun nga yung sinabi ko dun sa air plant care video. I think yun lang naman yung gusto nila. Basta open yung circulation ng air. They get a lot of air. Marami ako nakikita na nidikit nila sa kahoy-kahoy and makes it a really nice statement piece sa wall or display. Bibili ako ng more and gagawin ko yun and then I will just put it somewhere. But I believe air plants will survive also your air conditioning room. Those are all of the plants that have been surviving my air conditioning room and I hope nasagot na lahat ng mga tanong nyo yung mga nasa condo, yes. Lahat ng sinabi ko, I believe they will survive your condominiums. Basta, dahan-dahan lang kayo sa pag-water if nasa loob sila ng house nyo because wala naman sila masyado nakukuhang plant food which is the sun from the outside. Kaya, unti lang yung pagdilig-dilig nyo, okay? But if it's outside, yun, more dilig, more fun. But inside, just tone down on your watering and everything will be fine. Yep! That's it. So that's everything that I want to share with you today. I hope you guys, the plantitas, enjoy this video and I hope I help you with your dilemmas. If you like this video, please give this a thumbs up. Please subscribe and ring the bell button para updated kayo sa aking next video and I will see you on my next one. Bye!